Så kommer vi indenfor i skvalhælden. Soldatertorpet nord for øst op imod. Så en lille entré. Plankegulv. Der er en ny dobbeltdør til en lille veranda. Og her er der installationer. 12 volt. Batterier gemmer sig derinde. Man har nok til lys. Der er trapper op til første sal. Og du kan se, så er der de liggende tømmervægge halve vejene. Hånden øksede. Gamle døre med slag. Så går vi ind i stuen. Stor drum med brede plankegulve og plankelofter. Samme måde som før. Svindelige tømmervægge, man kan se øksehugne. Og det er der arbejder til at økse dem. Der er spisebord. Sofa-arrangement. Herovre kan man se blæseren, der ventilerer huset og giver varme. Vi tænder på den der. Den fungerer ganske udmærket. Og gør, at det altid er friskt inde i huset. Der kan man se den renoverede kakkelov. Rørspis med en indsats, så man holder godt på varmen. Og her ved siden af er der vakabundhylden, luft fra hylderen. Det bliver brugt til lidt nærbrænde lager nu. Der er ikke så mange vakabunder mere. Så kommer vi ind i det gamle køkken, som nu er øh, ja, lidt morgenmad, spisebord, øh, spiseplads og lidt ekstra skabe. Og det gamle brændekomfort bevaret. Og det er selvfølgelig en modernitet i forhold til husets alder. Brændekomfortet blev indført en gang i midten slutningen af 1800-tallet. Og huset er jo som sagt fra midten slutningen af 1600-tallet. Så kommer vi ind i den nye del, der er bygget til her med helt stykke fundament. Til et nyt køkken. Skabe. Der er gas, gennemstrøms vandvarmer, vask og fireplade gaskomfort. Det må så gasflaske her nede under. Så kommer vi videre ind i badeværelset. Det er som sagt et helt nyt firkammerbrøndssystem, fordi huset ligger i naturreservatsområdet, så der er lidt ekstra MC og skal have lidt højere krav end generelt. Nu er der lukket ned på det hele fra vinteren. Og så er der også en håndvask. Der mangler en hel del finisharbejde. Fliserne har lagt sådan lidt skævt. Så der kunne man måske overveje, om man kunne lave det op. Men det fungerer. Vinduer er malet i fleste af dem. Det er nye vinduer alle sammen. Men de kunne trænge til en gang maling mere. Det er bare blevet grundet nogle af dem. Vi ovenpå. Ja, der er cirka det gamle hus for neden er cirka 40 kvadratmeter, og så er der en tilbygning på omkring 11, og så er der så indrettet her på første sal. Så man kan sige, der er cirka 80 kvadratmeter i alt. Her er der entréen, man kan se op i kip. På samme måde, brede, rigtig brede, originale plankegulve, synlige tømmervægge. Så er der to værelser heroppe, hvor er det ene her, det ikke er færdig renoveret. Nu kan se det gamle. Helt. Det er svært at få en fornemmelse af, hvor brede de egentlig er, hvis jeg sætter min fødder ved siden af der. Så de bredere og bredere. Man kan se, det er fra hele strammer. Og så er der en nyrenoveret pejs. Jeg skal lige lave sådan en lille fast plade foran, og så kan man se, at der er begyndt at pilles. Lag. Mange lag tapeter af for at komme ind til tømmervæggen igen. Så kan man se, det på samme måde som i stueetagen. Håndøkset, og så har man fuget med noget lær. Man har også sat nye vinduer i de oprindelige, mundblæste enkeltglasvinduer. Er bevaret, så man kan sætte dem i igen, hvis man synes. Her er der sat nogle, ja, sådan nogle plader i loftet fra gang i 70'erne, som også virkelig bare skal pilles ned. Så man skal pille ned ind til det rå tømmer her, ligesom man har gjort i resten af huset. Så bliver det et udmærket lille soveværelse.
Der er også lige et sjovt lille vindue her, hvor der er lige en rode, der er gået. Der kan man også se tykkelsen på bjælkerne, som simpelthen er stablet på hinanden. Så kan man i det store master bedroom, åbent op i kip, og også med de samme brede plankegulve. Her har man haft gulvet oppe og isolere, og der er lavet ordentlig loft mellem bjælkerne. Der er et par enkeltsenge, og en stor dobbeltseng, og der er også en blæser mere. Der er to de der solfanger udenpå. Det giver både lidt varme og ventilation. Her er der rigtig god brændovn, nyere. Igen de flotte planker, man kan se på filmen.